বাংলাদেশ নির্বাচন প্রায় ২০১৮ শেষের দিকে এই নির্বাচনকে ঘিরে চীন ও ভারতের স্বার্থই বাকি বাংলাদেশ নির্বাচনে চীন ও ভারতের কোনো স্বার্থ রয়েছে কিনা সেই ভাবনা খানিকটা স্বাভাবিক বটে তবে বাংলাদেশ আঞ্চলিক গ্রেট গেমের মধ্যে দাবার গুটি হতে চলেছে এটাই বাস্তব এই অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং ভারতের অবস্থানের অবনতির কারণে বিশেষ করে যে জায়গাগুলো ভারতের চিরাচরিত বিচ্ছক্ষণ ক্ষেত্র ছিল সেটা একটা বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাছাড়া রোহিঙ্গা সংকটও দেখা গেছে বাস্তবতা কতটা কঠিন যেখানে গতানুগতিক ক্ষমতাধরদের সাথে সম্পর্ক সবসময় কাজে লাগে না ভারত ও চীনের মধ্যে আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা এবং বাংলাদেশের মতো কোমল দেশগুলোর ক্ষমতাহীনতা একটি কঠিন বাস্তবতা যৌক্তিকভাবে কোনো হিসেবেই বাংলাদেশের প্রসঙ্গ এত গুরুত্বের সাথে আসবে না কিন্তু সিনো ভারত অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়তে থাকায় বাংলাদেশ একটি ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে চীনের কৌশল ও ভারতের স্বার্থ ভারত আর চীনের দ্বন্দ্ব এত সহজ নয় বাণিজ্যে তারা একে অন্যের সহযোগী কিন্তু কৌশলগত সম্পর্কে জায়গায় তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র চীন বিশাল বিনিয়োগের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত একক মাতাবরি বন্ধ করে দিয়েছে এবং ছোট দেশগুলোর জন্য এখন দুটো শক্তির মধ্যে একটিকে বা উভয়কে বেছে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে একটি দেশের একক প্রভুত্বের দিন ফুরিয়ে গেছে দক্ষিণ এশিয়া এখন আর ভারতের একচেটিয়া রাজত্বের জায়গা নয় এখানে এখন ইন্দু চীন উভয়েরই অংশীদারিত্ব রয়েছে এবং প্রতিনিয়তই তা বাড়ছে যে দেশের ব্যাপারে ধারণা করা যায় সেই পাকিস্তানের মতো সীমিত সক্ষমতার দেশের সাথে বারবার টক্কর দিয়ে এসেছে ভারত কিন্তু চীনের সাথে সেটা অত সহজ নয় কারণ তারা দ্রুত শক্তিশালী হয়ে উঠছে যতক্ষণে সিগন্যাল পড়তে পেরেছে ভারত চীন ততদিনে কবুতরের খাবারের মতো বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ছড়িয়েছে চারদিকে এবং ছোটখাটো দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো লোভী হয়ে উঠেছে আর এই অঞ্চলে আরেকটি বড় খেলোয়াড়কে পেয়ে খুশি হয়ে উঠছে গতানুগতিক এই চিত্রটি হয়তো ভারত মেনে নিয়েছে কিন্তু এখন তার চারপাশে আধা শত্রুসুলভ প্রতিবেশী গড়ে উঠেছে নেপাল শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপে ভারতের আধিপত্যের দিন চলে গেছে পাকিস্তান কোনো দিনই এই আধিপত্যের মধ্যে ছিল না আর ভুটান চীনের এতটাই কাছে যে সেটা নিয়ে না ভাবলেও চলে আফগানিস্তান কোনো দিনও কারো অধীনে যায়নি বাকি থাকে শুধু বাংলাদেশ যেটা এখনও ভারতের সাথে রয়েছে যদিও চীনের সাথে তার দৃষ্টি বিনিময় শুরু হয়ে গেছে ভারত চারদিক থেকেই ঠিক আটকা পড়েনি এরপরও বাংলাদেশ যদি লাল পতাকায় নিজেকে জড়াতে শুরু করে ভারত হয়তো নিজেকে অসহায় ভাবতে শুরু করবে বাণিজ্য ও রাজনৈতিক ইস্যু ছাড়াও বাংলাদেশ সেই দেশ যার মধ্যে দিয়ে স্পর্শকাতর উত্তর পূর্বাঞ্চলে ট্রানজিটের প্রসঙ্গ রয়ে গেছে ভুটানে দোকলামের একটি বিষয় কিন্তু চীন আসলে চিকেন নেকের দিকে লোভাজুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অন্যান্য দেশে দেয়ার মতো কোনো সীমান্তই নেই সাম্প্রতিক অস্থিরতার পর মালদ্বীপের চীনের দিকে ঝুঁকে পড়ায় কূটনৈতিকভাবে ভারতের ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী বাংলাদেশ যে দেশের সাথে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত রয়েছে তার গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে এটা বাংলাদেশ নিজ তৈরি করেনি বরং আরও বৃহৎ চীন ও ভারত সংঘাতের উপজাত হিসেবে এটা ঘটেছে বাংলাদেশের নির্বাচন এবং আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেকেই মনে করেন আওয়ামী লীগ ভারতপন্থী এবং তাদের মধ্যে যে সম্ভাব্য সব ধরনের যোগাযোগ রয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই বাংলাদেশ উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিদ্রোহীদের সমর্থন দেওয়া পুরোপুরি বন্ধ করেছে যে কারণে ভারত শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞ বিএনপি তাদের শাসনামলে এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নিরাপদ সুযোগ দিয়েছে জানা যায় ভারতীয়দের এখন ঢাকার যথেষ্ট হাঁটাচলার সুযোগ হয়েছে এবং বিদ্রোহীদের প্রচেষ্টা ঠেকানোর সুযোগ রয়েছে ভারতের এছাড়া আইএসআইকে ম্যানেজ করা এবং চীনাদের ওপর নজর রাখাটাও সুবিধা হয়ে গেছে চীনও ব্যাপারটা জানে কিন্তু দিল্লির চেয়ে তাদের উদ্বেগ কম কারণ ঢাকায় তাদের স্বার্থ কম যেটা ভারতের সবচেয়ে ভালো এবং একমাত্র নিরাপদ মিত্র কিন্তু চীন শুধু অর্থ সহায়তা দিতে পারবে ঢাকাকে যেখানে ভারতের সাথে সম্পর্কটা রয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশের আমলা শ্রেণীর সাথেও ভারতের গভীর যোগাযোগ রয়েছে যেটার উপর মনোযোগী আওয়ামী লীগ সরকারের রাজনীতিবিদদের চেয়েও বেশি নির্ভরশীল তাই ভারতের অবস্থানটি এখানে যথেষ্টই মজবুত সম্প্রতি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লড়াইয়ে চীনের নিলাম ছিল ভারতের চেয়ে পরিমাণে বড় এবং অর্থলাভি চীনকে সমর্থন করেছিল কিন্তু পরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের রেগুলেটরদের হস্তক্ষেপে সেটা উল্টে যায় এতে বোঝা যায় ভারতের অবস্থান এখানে কতটা শক্ত এছাড়া মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্তে সমর্থন দেয় এবং রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের জন্য অর্থহীন বাংলাদেশ মিয়ানমার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মধ্যস্থতা করার কারণে বাংলাদেশে চীনের স্টকের অবস্থান পড়ে গেছে তবে অবকাঠামো এবং নির্মাণ বিষয়ক খাতে উচ্চ বিনিয়োগ এবং দ্রুত প্রাপ্তির মাধ্যমে ব্যবসায়ী লবির সাথে চীনে যে স্বার্থ জড়িয়ে আছে সেটা বাংলাদেশের স্বল্পকালীন ক্ষমতাসীন ব্যবসা শ্রেণীর মধ্যে তাদের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে দিয়েছে অন্যদিকে পরিবেশগতভাবে বিতর্কিত ও রামপাল প্রকল্পে ভারতের বিনিয়োগের কারণে তারা মানুষের নেতিবাচক ধারণার মধ্যে রয়েছে তবে ভারতের এখানে দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে এবং সরকারি খেলোয়াড়রা তাদের পক্ষেই তাই দ্বন্দ্ব
কিন্তু বিএনপিও ভারতে দূত পাঠিয়েছে বলে জানা গেছে তাদের বিশ্বাস ভারতের সমর্থন হয়তো জয়ের ব্যাপারে পার্থক্য তৈরি করতে পারবে আওয়ামী লীগের অন্যদিকে নির্বাচনী দৌড় যথেষ্ট এগিয়ে আছে যেখানে আদালত মামলা আর নিষিদ্ধ ঘোষণার মধ্যে আটকে আছে বিএনপি নির্বাচন না হলে কেউ জানতে পারবে না অন্য দলগুলো কতটা জনপ্রিয় বা অজনপ্রিয় কিন্তু গুঞ্জন থেকে যেটা মনে হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলোর চেয়ে ভোটাররা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে তাই দুই সালের নির্বাচনী এবং ভোটার ব্যবস্থাপনাটা একটা বড় প্রশ্ন এমন কোনো প্রমাণ নেই যে ভারত তাদের সবগুলো ডিম এক ঝুড়িতেই রাখতে চায় এমনকি উনিশ একাত্তর সালেও একদিকে তারা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মুজিবনগর সরকারকে সমর্থন দিয়েছে অন্যদিকে ভারতীয় জেনারেলদের নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রুপ মুজিব বাহিনীও গড়ে তুলেছিল যেখানে আওয়ামী লীগের কোনো নিয়ন্ত্রণই ছিল না নির্বাচনে বাংলাদেশিদের স্বার্থ আর আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের স্বার্থ সম্পূর্ণ আলাদা কিন্তু দুটোরই মাত্রা তীব্র তাই আপাতত অনুমেয় পরিস্থিতির মধ্যেও একটা উচ্চমাত্রার সন্দেহ দানা বেঁধেছে